，我一个技校生，手搓出了可控核聚变，震惊了整个龙科院。怎么样，今天的实验做完了吗？已经完全按照您的实验方案做完了。结果怎么样？结果不太理想。实验室得到的数据和你的数学模拟曲线相差了十万八千里、啊。把你的实验记录拿给我看一下。我扫了一眼，直接把实验记录摔在了桌子上。你自己看看，错在了哪里？这没错啊。都是按照实验设计来的啊！你若是找不出错误，今天之后就不用来了。三分钟之后，他脸色通红。<笑>文老师，对不起，这个地方我没有看清。之前的设计都是电磁极左旋六十度，我没想到你的这个是右旋。下次再出现这种想当然的情况，给我立马滚蛋！啊、两小时后，这次怎么样？这次实际值与理论值高度契合。相差仅百分之二。今天因为你自己实验失误，导致数据出错，晚上加班四小时，把时间补回来。<笑>黑龙工程这边，这耐高温材料是第一步，上亿度的高温根本不是普通的材料可以承受得了的。现存的耐高温材料也不过是能够耐受两万度的高温，它是怎么做到的？这设计上好像说的不太明白啊。你们都是按照实验的设计来进行的，保证一点都没有错。您看这个是我们的项目进度表。这个是计划书，没有什么差别，恐怕还是得去找文瑞过来解决。文瑞，赶快给我走！黑龙工程现在遇到了问题，我爷爷还有钱教授，请你过帮忙解决。我这正在检查他们的实验操作呢，先等一会儿，等回来再检查吧。那边等急了，急什么？等我先给他们检查完了再说。文老师，这么多院士在等着你，黑龙工程要紧，要不您先。他的话没有说完，看到我的表情，也老老实实的闭上嘴巴。过了一个小时才算彻底弄完。走吧，吴老和钱老估计快等急了。文老师，你终于到了，我们就等你了。吴老、钱老，遇到了什么事情，您直接给我打电话就行了，何必费这么大的周折？我们实在是没有其他的办法。这是项目资料，不需要，直接告诉我进展到哪一步。遇到了什么问题就好。你之前跟我们说的那个材料根本承受不住这么大的压力，在降温的过程中，材料会因为内部应力而断裂，从而造成材料的全面崩溃，到最后无法达到降温的目的。你们是怎么去解决的？我们在原来的材料中加厚了耐高温材料，比原来的设计更多层，可是还是不管用。无论我们加多少，到最后还是因为内部破裂导致壁炉损坏，从而无法成功完成局部降温。到最后，整个壁炉面临被烧穿的风险。这个方法肯定行不通，其他的方法试了吗？其他的方法，我们之前也尝试过减少内层的材料，甚至用其他材料来替代，可是根本没有合适的材料。目前而言，没有哪一种材料能够经受得住如此的高温，所以问题一直没有得到解决。文老师，你有思路吗？麻烦给我一个办公室，里面有计算机的。您的办公室早就准备好了，现在就带您过去。随后我就开始计算起来，这能行吗？我咋感觉这么不靠谱呢？我现在都怀疑他有没有把问题听明白。我们还有更好的办法吗？指望我们自己能行吗？你们若是能够解决，何必再去麻烦人家？需要我做些什么？我给你发一篇文章，你帮我翻译一下。随后，在我俩的配合下，很快就找到了解决方案。文老师，您还有什么要求？是办公室里面配备的东西不齐全吗？缺什么我马上安排给您补上。没什么要求，我已经找到了解决办法了。啊、什么办法？快说说。只需要在原来的基础上添加几种添加剂，另外在后期的成型过程中稍微改变两个参数就可以。这个是做的改良工艺，我把材料给他们后离开了。你看看这个材料行不行？我模拟测试一下。神太神了！原来的那个耐高温材料工艺可以耐受上亿度的高温，但是强度不行。这样改良之后，我有预感，绝对可以将强度大幅度提高。而且这个工艺设计彻底解决了在材料制备成型过程中的困难。高手绝对是一个高手。若是按照这套工艺做下来，多久能把材料做出来？三天，最迟三天就能够把第一套材料交付。我看看能不能加班，争取两天把这材料搞出来。两天后，黑龙计划大型托克马克装置基地。钱老、吴老，测试通过了，新材料再没出现问题，完全能够耐受上亿度的高温。太好了，解决了材料问题，咱们就突破了第一道大关了。各位，现在还有谁质疑文老师的能力吗？不质疑了，服，彻底服了。之前是我们不对，我们一定登门道歉。